ఏదైనా పదునైన ఆయుధంతో గుర్చుండాలి అది కట్టి కూడా కావచ్చు బాడీలోంచి రక్తం ఎక్కువగా బయటకు పోయింది బట్ ఊపిరాడనందువల్ల మరణం సంభవించిందని నేను అనుకుంటాను నమస్కారం సార్ నమస్కారం ఈ గుర్తు మీ కొట్లో వేసిందేనా లేదు సార్ మేమేసింది కాదు చూడండి ఇది మీ కొట్టు గుర్తా అవును సార్ మా కొట్లేది మన ఎమ్మెల్యే గారిదే సార్ ఐదు సంవత్సరాల అసెంబ్లీకి వెళ్తావా పద్నాలుగు సంవత్సరాల జైలుకి వెళ్తావా ఎవరో హత్య చేసింది చెప్పవా చెప్తాను 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 నాచి ఓటు వేసి నేను నిలబెట్టిన వాడిని ఓడించావు కదరా కుక్క ఎక్స్ పార్టీని సపోర్ట్ చేసి కళ్ళు కప్పావు కదరా కబోది నాయాల ఐదు లక్షల రూపాయలు తీసుకుని నీ పెళ్ళానికి పట్టు చీరలు నగలు కొన్నావే ఇప్పుడు ఏమిటి లాభం నీ పెళ్ళం పువ్వులు పెట్టుకోలేదు బొట్టు పెట్టుకోలేదు మరి నగలు ఎలా పెట్టుకుంటుందిరా బేకారి నాయి నాకు ఎదురు చెప్పినప్పుడే అనుకున్నాను నీ కోసం మన పార్టీ జెండా సగమే ఎగురుతుంది అని రాజకీయాల్లో నమ్మక ద్రోహం చేస్తేనే పైకొస్తారు అని చెప్పావు చెప్పినట్టుగానే పైకి వెళ్ళిపోయావు ఈ దరిద్రుని సముద్రంలో పారేసి ఇవన్నీ సరిచేసేయండి రాయ్ ఇప్పుడు చెప్పిన వాంగ్మూలం అంతా ఈ పేపర్ మీద రాయ్ రాయ్ సార్ మంత్రి గారు వస్తున్నారు రాసిస్తే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తావా ఒక మంత్రిని అరెస్ట్ చేయడానికి నీకు అంత ధైర్యం ఉందా ధైర్యం ఉంది కనుకనే కాకీ బట్టలు వేసుకున్నాను కాకీ దుస్తులు వేస్తే గవర్నమెంట్ నీదనుకుంటున్నావా మాదయ్యా మాది జనం మాకే ఓట్లు వేశారు వాళ్ళు ఓట్లు వేసినందుకు మీరు ఖూనీలు చేస్తారా మంత్రి హత్య చేస్తే తప్పు లేదని చట్టంలో లేదు సార్ మేము చేసే తప్పుల కంటా ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనం మొత్తంగా శిక్ష వేస్తారు మీరు మీ చట్టం ఒకరు మరైతే చట్టానికి మీరు భయపడరు చట్టమే మీకు భయపడాలి అంతేగా మినిస్టర్ గారు రూలింగ్ పార్టీ వాణ్ణి నేను పోలీసులైనా సరే చట్టమైనా సరే భయపడే తీరాలి ప్రతిపక్షాల్ని అణగదొక్కడానికి పాలక పక్షాన్ని అనుసరించడానికి కాదు సార్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మీరు ఎవరినైనా కొడతారు రాయించి తీసుకుంటారు అరెస్ట్ చేస్తారు మీరు నిజాయితీగా ఉండేందుకు ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై కాదయ్యా ఎనభై ఐదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి కొట్టి రాయమంటే ఆ దేవుడు కూడా రాసిస్తాడు నేనే హత్య చేశాను అని ఇలా చూడబయ్యా మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఓ డిఎస్పీ చేత కానీ లేక ఓ ఎస్పీ చేత కానీ ఇంతెందుకు ఐజీ దగ్గర కానీ రాయించిస్తే వాళ్లే ఈ హత్య చేశానని అరెస్ట్ చేస్తావా వాళ్ళని రాసిచ్చిన వాడు దెబ్బలకి తట్టుకోలేక రాసిచ్చానని కోర్టులో చెప్పాడంటే పోతుంది కేసు తెలుసు కదా ఎవరితో చట్టం గురించి మాట్లాడుతున్నావు అరే రండి ఐజీ సార్ మీ డిప్యూటీ కమిషనర్ గారికి చట్టం గురించి బోధపరుస్తున్నారు మిస్టర్ హానిస్ట్రాస్ వాట్ హ్యాపెండ్ సార్ నిన్న బీచ్ లో డెడ్ బాడీ దొరికిందే 
ఆ హంతకుడు ఎవరో కనిపెట్టాను ఆ హంతకుడిని అరెస్ట్ చెయ్యొచ్చా చెయ్యకూడదా ధైర్యంగా అరెస్ట్ చేయండి ఆ హంతకుడు మినిస్టర్ అయి ఉంటే హంతకుడు వీరే ఎవడ ఏమిటి సార్ ఇంత పని చేశారు ఇలా ప్రవర్తించడం వల్లే ఆయన ఈ స్థితిలో ఉన్నారు ఏమిటా చూపు ఇక మీదట కాస్త పొగరు తగ్గించుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుపోవాయా నిజాయితీకి పేరు పొగరంటే అది తగ్గదు సార్ ఐదు సంవత్సరాలు పదవిలో ఉండబోయే మీకే ఇంత పొగరుంటే యాభై ఎనిమిది ఏళ్ల వరకు పదవిలో ఉండబోయే నాకు ఇంకెంత ఉండాలి యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఉద్యోగంలో ఉంటావా సరిగ్గా ఐదు రోజుల్లో నేనేం చేస్తానో చూడు బెదిరిస్తున్నారా మీలా మెడిసిపడిన చాలా మంది మంత్రుల్ని చూశాను ఈ రోజు ఆ మంత్రుల్ని అనాథలుగాను చూస్తున్నాను మిస్టర్ రాజ్ గత నెల ఏడవ తేదీ పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఒక వ్యక్తిని పశువులాగా హింసించారు అతన్ని నగ్నం చేసి అనాగరికంగా నడుచుకున్నందుకు పౌర హక్కుల సమాజం కంప్లైంట్ ఇచ్చింది వాడెంతో మంది ఆడవాళ్ల గొలుసులు తెచ్చాడు బంగారం అయితే తాళిని కూడా వదిలిపెట్టాడు వాడిని పట్టుకున్న తర్వాతే నగరంలో ఆడవాళ్లు భయం లేకుండా బతకలరు వాడెంత పెద్ద నేరస్తుడైనా సరే వాడిని పట్టుకోవడమేనే డ్యూటీ సార్ ఒక ఇల్లుని కాపాడేందుకు ఒకరిని బలివ్వచ్చు ఒక ఊరిని కాపాడేందుకు ఒక కుటుంబాన్ని బలివ్వచ్చు ఒక దేశాన్ని కాపాడేందుకు ఒక ఊరినే బలివ్వచ్చని గీతలో చెప్పారు గీతా సార్ అని చెప్పడానికి మీరు కృష్ణ పరమాత్ములు కారు చట్ట ప్రకారం డ్యూటీ తీయాల్సిన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ విధంగా నడుచుకోవాలి సారీ సార్ కలవరాన్ని చెదరగొట్టడానికి టీయర్ గ్యాస్ వదిలిపెట్టాం అరాచకా నడిచేయడానికి ఎన్నోసార్లు తుపాకీలు కూడా పేల్చాం దానివల్ల చూసేందుకు వచ్చిన అమాయకులు ఎంతో మంది బాధించబడ్డారు గుళ్లదాటికి చనిపోయారు ఇలా మన దేశంలో ఎన్నోసార్లు జరిగింది చట్టాన్ని సవ్యంగా కాపాడినందుకు ఆ పోలీస్ అధికారులకు ఎన్నో బహుమతులు ఇచ్చి అభినందించారే తప్ప వాళ్లని ఉద్యోగాల నుంచి ఇంటికి పంపించలేదు వాళ్లని పంపించలేదు బట్ మిమ్మల్ని పంపించాలని గవర్నమెంట్ తీర్మానించింది ఇదిగో సస్పెండ్ ఆర్డర్ నిద్రపోయేవాణ్ణి లేపచ్చు నిద్రపోయేలా నటించేవాణ్ణి లేపలే నిజాయితీ కలవారిగా నటించే మీ దగ్గర న్యాయం దొరకదు కానీ ఒకటి మాత్రం నాకు తెలిసింది పౌర హక్కుల సమాజం ఇచ్చిన కంప్లైంట్ కోసం నన్ను శిక్షించలేదు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి ఆశ తీర్చడం కోసమే నాకు ఈ శిక్ష మీలాంటి వ్యాపారుల డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నందువల్లే నిజమైన అధికారుల గురించి ప్రజలకు తెలియకుండా పోయింది మిస్టర్ రాజ్ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు నేను ఐజీని మైండ్ ఇట్ అరచి సస్పెండ్ ఆర్డర్స్ చేతికొచ్చినంత వరకే మీరు నాకు ఐజీ ఇప్పుడు కేవలం మనిషి కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం మీలా మంత్రులకు బ్రోకర్షిప్ చేసే అధికారులు ఉన్నంత వరకు ఎన్నిసార్లు ఎన్నికలు వచ్చినా ఈ దేశం బాగుపడనే పడదు ఇన్స్పెక్టర్ సార్ నా చెల్లెల గురించి ఏమైనా వార్త తెలిసిందా ఏమయ్యా మీ చెల్లెలి దాడ కనిపెట్టలేదని పత్రికలకు రాసి పంపించావే పత్రికలంటే మేము భయపడతామా చిన్నగా పత్రిక ఆఫీసుకే వెళ్ళు నీ చెల్లెల్ని వాళ్లే కనిపెట్టి అప్పగిస్తారు అలా రాస్తేనే కదా మీరు యాక్షన్ తీసుకున్నారు ఏమయ్యా దేశంలో చాలా మంది పిల్లల కోసమే దిగులు పడడం లేదు నువ్వు చెల్లెల కోసం దిగులు పడుతున్నావేంటి రై అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు కనుక నేను మాట్లాడుతున్నాను నా చెల్లి గురించి మాట్లాడడానికి నువ్వెవర్రా నేనెవర్నా తమ్ముడు ఆయన కాకీ చొక్కా వేసుకున్న పోలీసు నేను పట్టు చొక్కా వేసుకున్న పోలీస్ లాంటి వాడిని ఈ స్టేషన్ లో ఆయనకి ఎంత పవర్ ఉందో నాకు అంతే పవర్ ఉందమ్మా ఏమయ్యా ఏడు చూసావా అంతకన్నా ఎక్కువ అంటున్నాడు ఏంట్రా ఇక్కడ 
నువ్వు ఒక పని చేయి రాజా మర్యాదగా నువ్వు వచ్చిన కంపెనీ వాపస్ తీసుకుని ఇంటికెళ్ళు నేను తల్లి పాలతో పెరిగాను ఎవడైనా బుడ్డి పాలతో పెరుగుంటాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి దబాయించు సంబంధం లేని విషయంలో నువ్వు తలదోర్చుకో ఏదయ్యా సంబంధం లేని విషయం నువ్వేమో మీ చెల్లెని ఎవడో ఆటో డ్రైవర్ ఎత్తుకుపోయాడని కంప్లైంట్ ఇచ్చావు వీళ్ళేమిట్రా అంటే ఆటో డ్రైవర్ సందని పిలుచుకొచ్చి హింసిస్తున్నారు మీతో పెద్ద తలనొప్పి అయిపోయిందే నేనేం చేస్తున్నాను తెలుసా వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది ఏదో ఇచ్చేసి సారా కాసుకుంటూ సుఖంగా ఉన్నా ఎప్పుడో ఓ రోజు ఆటో తోలేను అందుకని ఇప్పుడు వీళ్ళు నన్ను పీడిస్తున్నారు దీనికంతా కారణం ఎవరో తెలుసా నువ్వే వీళ్ళు నన్ను హింసిస్తున్నారు నేను నిన్ను హింసిస్తాను ఇన్స్పెక్టర్ రౌడీలను తీసుకొచ్చి బెదిరిస్తున్నారా మీ సంగతి ఎక్కడ తెలుసాలో ధర్మ వాడి భార్య బయట వెయిట్ చేస్తుంది నీ గురించి బాధపడుతున్నాను కన్నా నీ చెల్లెల కోసం నువ్వు అల్లాడుతున్నావు ఇక నీ పెళ్ళ నీ కోసం అల్లాడుతుంది నా పట్టు పంచి నలిగినా పర్వాలేదు నిన్ను నలిపేయకుండా వదలరా నేను వీడిని కోర్టుకు తీసుకెళ్తాను కోర్టుగా ఈ ధర్మా కోర్టుకే తిన్నపోతా తల ఇటువైపు పెట్టండి రా ఏంట్రా బుర్ర లేకుండా పనిచేస్తారు వీడికి తెలుగు వచ్చేలోగా పాతి పెట్టామా రే యజమాని కొంచెం డబ్బు చేర్చాలరా అవసరం లేనప్పుడు పాతి వేయచ్చు ఆదాయం ఉన్నప్పుడు ఎందుకురా పాతేయడం వీడిని అక్కడికి పంపించు అక్కడేం చేస్తారు ఏం చేస్తారన్నది ముఖ్యం కాదు ఏం ఇస్తారన్నది ముఖ్యం వీడు అక్కడికి పోతే తీసుకోవాల్సింది తీసుకుంటారు ఇవ్వాల్సింది ఇస్తారు ఆదాయమేగా పనిచ్చిన వాడిని మోసం చేసావు కదరా ఆశ ఎక్కువైతే అంతానికి దారని తిండి ఎక్కువైతే ఆరోగ్యాన్ని చేయటని పెద్దలంటారు ఏమిటే నీ గురించి ఏమి చెప్పడలేని చూస్తున్నావా చచ్చే ముందు చెప్పేం లాభం ఆరేళ్ల ముందు ఆకలితో కడుపు మండుతోందని పని కోసం నా దగ్గరకు వచ్చావు అప్పుడు నీ కడుపు మండిందో లేదో ఇప్పుడు నీ ఒళ్ళు మండాలి మండాలి This government has been dismissed because they could not keep up to their commitments to the people who voted them to power. Gadichina mood samatsaralaga deshamlo arachakam taandavistundi. Ganga sarai tho desham kalankam ayipoyi. Hatchalu dopidilu ekkoyayi. Aada vaalaku bhadrata ledi paristhithi yerpadindi. Chaala madi kidnap ga vaddaru yandaro cherasa vaddaru. Anduku kaarulaina vaaru inka kanipetane ledu. Jaati matalu marichi oke talli kanna biddala vale unna mana rashtra prajala yokka chinna chinna samasyalanu kondar rachagotti మతకలహాలుగా మార్చి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు దీనికి బలైన వారు పాపం అమాయక ప్రజలే కానీ దీనంతటికీ కారణం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారి నిర్లక్ష్యము అరాచకము గుడ్డి దర్బారు అని 
పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని ప్రజలు ద్వేషించే పరిస్థితి సృష్టించబడింది ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ సృష్టించబడింది అనటం కంటే సృష్టించారు అనటం కరెక్ట్ సృష్టించారో సృష్టించబడిందో పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్ ప్రజలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని ప్రేమించే విధంగా ఇక మీరు నడుచుకోవాలి సార్ ప్రజలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని ఈ రోజు ద్వేషించలేదు మన దేశం స్వాతంత్రం సాధించక ముందే బ్రిటిష్ వాళ్ల కాలం నుంచే పోలీసుల్ని విరోధులనే అనుకుంటున్నారు సార్ అప్పుడైనా సరే ఇప్పుడైనా సరే రాజ్యాంగానికి పోలీసులు బానిసలుగానే ఉపయోగపడుతున్నారు రూలింగ్ పార్టీ వారు ఏం చెబుతారో అదే మేం చేసి తీరాలి మేం స్వతంత్రంగా ఏమీ చేయలేం సార్ రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు సాగు అంటే సాగుతాం సాగు అంటే ఆగుతాం ఐ నో డిఏజీ సార్ అందువల్లే మంత్రివర్గాన్ని డిస్మిస్ చేసి ఇప్పుడు గవర్నర్ రూల్ అమల్లోకి వచ్చింది చట్టాన్ని సవ్యంగా అమలుపరచడమే గవర్నర్ పాలన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈనాడు మీరు స్వతంత్రంగా వ్యవహరించడానికి ఏ ఆటంకము లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక నుంచి సమాజ విద్రోహుల నుంచి ప్రజల్ని సంరక్షించడానికి మా డిపార్ట్మెంట్ ఎంతో పాటుపడుతుంది భద్రతగా ఉండాల్సిన కంచే చేను వేసింది మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ తాళికి అర్థం తెలియకుండా నేను వేసుకున్నాను నా మెళ్ళలో ఈ తాళి ఉంచమంటారో వద్దంటారో ఈ రాజ్యాంగం బదులు చెప్పాలి బదులు చెప్పే తీరాలి నాకు న్యాయం కావాలి ఎక్స్క్యూజ్ మీ యువర్ ఆనర్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ డిడ్ యు ఫైల్ చార్జ్ అగైన్స్ట్ ది గవర్నమెంట్ అందరి ప్రజలకు భద్రత కల్పించడం రాజ్యాంగ ధర్మం అందుకే నేను రాజ్యాంగాన్ని అడుగుతున్నాను ఇలా చూడమ్మా ప్రజలకు రక్షణ కల్పించడానికే కదా ప్రభుత్వం పోలీస్ శాఖ నియమించింది అందువల్ల నువ్వు రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన చోటు పోలీస్ స్టేషన్ కదా మూడు సంవత్సరాలుగా నా భర్త కనిపించడం లేదు మరెక్కడైనా కనిపించకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చేదాన్ని కానీ పోలీస్ స్టేషన్ లోనే మాయం అయితే ఎవరికి సార్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి పోలీస్ స్టేషన్ తో నీ పని పూర్తి కాదమ్మా పైన కమిషనర్ ఉన్నారు ఐజీ ఉన్నారు కలెక్టర్ ఉన్నారు కింద వాళ్ళంతా ధైర్యంగా తప్పు చేస్తున్నారంటే పై వాళ్ళు కూడా సరిగ్గా లేరనేగా అర్థం మూడు సంవత్సరాలుగా నువ్వు ఈ బాధను భరిస్తున్నావు ఆ బాధ వల్ల ఇప్పుడు ఇంత తొందర పడుతున్నావు నీకో సంగతి తెలుసా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేసే అన్ని తప్పులకి ప్రభుత్వాన్ని నిందించకూడదు పోలీస్ అధికారుల సాధనకు బంగారు పథకాలు ఇచ్చి అభినందించే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు తప్పు చేస్తే మాత్రం ఎందుకు సార్ అడగడం లేదు ఈ రాజ్యాంగంలో నేరాలు తగ్గాయి కూనీలు హత్యలు దొంగతాలు తగ్గాయని పేపర్లో పేజీలు పేజీలు వేయించుకునే రాజ్యాంగం వాళ్ళు తప్పు చేస్తే మాత్రం ఎందుకు సార్ బాధ్యత తీసుకోదు యువరాన ఈ న్యాయస్థానంలో తప్పు చేసిన వాళ్ళకు శిక్ష పడుతుంది బాధించబడిన వారికి న్యాయం జరుగుతుందని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు లేని వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు పరయవాళ్ళని వ్యత్యాసం తెలియకూడదని న్యాయదేవత కళ్ళకు గంతలు కట్టిపెట్టారని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు ఆ నమ్మకంతోనే నేను అడుగుతున్నాను నా భర్త ఏమయ్యారో నాకు తెలియాలి నేను సుమంగల్లో కాను తెలుసుకోవాలి బాధించబడిన ఈ అమ్మాయి గత మూడు సంవత్సరాలుగా వితంతువా సుమంగళ అనేటి తీరని మనస్సంఘర్షణలో ఉన్నది వాళ్ళ ఆయన రక్షక నిలయంలో కనిపించకుండా పోయారు అమలు కాని న్యాయం ప్రజలను సంరక్షించలేదు ఇటువంటి సంఘటన జరిగినందుకు ఈ న్యాయస్థానం గవర్నమెంటుకు తన ఆక్షేపణ తెలియపరుస్తూ ఆరు వారాలలోగా ఆమె భర్తను కోర్టులో అప్పగించవలసిందిగా ఈ న్యాయస్థానం శాసిస్తోంది ఆరు వారాలు టైం ఇచ్చారు న్యాయమూర్తి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కనిపెట్టిందా ఇంకా కనిపెట్టలేదు న్యాయాన్ని గౌరవించలేదు చట్టాన్ని గౌరవించలేదు ఇదే మా పాలనలో అయితే ఈ విధంగా జరగనిచ్చే వాళ్ళమా జరిగిందా బిడ్డ కనిపించక తల్లి వెతుకుతుంది కూతురు కనిపించక తండ్రి వెతుకుతున్నాడు భర్త కనిపించక భార్య వెతుకుతుంది మా కాలంలో ఎవరైనా ఇలా వెతికారా ఇదిగో ఈ అమ్మాయి కోర్చుకెక్కి తాళి చూపించి తాను విధవా లేక సుమంగళ అని కన్నీటితో అడిగింది ఆ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళకి ఇటువంటి సందేహం వచ్చిందా ఇది ధైర్యమైన పిల్ల ఎందరో పిరికి పిల్లలు ఇంటి గడపను దాటి వెళ్లలేక సతమతం అవుతున్నారు ఇటువంటి అమ్మాయిలు ఆ కాలంలో బాధించబడ్డారా అని అడుగుతున్నా ఒక నిమిషం ఇది జరిగింది మీరు మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడే తెలుసా ఒకే అబద్ధం పదే పదే నొక్కి చెప్తే నిజమని ప్రజలు నమ్ముతారు చెప్పండి అదే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రాజకీయం నాకు ఆడదాని మెళ్ళోది తాళిలా కనిపిస్తోంది కొందరికి అది ఎగతాళిగా కనిపిస్తుంది పోలీసు వారికి ఇంకోలా కనిపిస్తోంది అందుకే విడిచిపెట్టం నారీ కులాన్ని నలిగిపోనివ్వం ఈ వేదిక మీద నన్ను చంపినా సరే నా ఊపిరి ఆడే వరకు పాటు పడతాను అని మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను రాజకీయ నాయకులు వేదికలెక్కి ఆ అమ్మాయి కేసు గురించే మాట్లాడుతున్నారు రాజకీయ నాయకులే కాదు సార్ పుర ప్రజలు కూడా ఆ విషయాన్ని అదే పనిగా చెప్పుకుంటున్నారు పోలీసు వాళ్ళు తలుచుకుంటే ఇంతకంటే గొప్ప కేసు కూడా పట్టుకోగలరని చెప్పుకుంటున్నారు పోలీసు వాళ్ళు మౌనంగా తప్పించుకుంటున్నారని చెప్పుకుంటున్నారు సార్ ఈ స్థాయికి పోలీసుల పరువు తగ్గిపోవడానికి కారణం రాజకోకుండా ఉంటే నోనో పదే పదే ఆ మాటే చెప్పకండి 
ఇప్పుడు గవర్నర్ రూల్ ఐ మీన్ అధికారుల రాజ్యం ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు కోరలు పీకేసిన పాములు సో ఈ కేసుని సాహసం ఉన్న వ్యక్తికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి ఆ వ్యక్తి ఎవరో మీరే చెప్పండి కమా సార్ ఐదు సంవత్సరాల క్రితం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో దొంగసారా కాయడం అమ్మడం గవర్నమెంట్ రేషన్ షాపుల్లో లాగా ధైర్యంగా బహిరంగంగా సాగింది దాన్ని అరికెట్టిన వారు మిస్టర్ నాగేశ్వరరావు గారు సార్ విశాఖపట్నం జిల్లాలో జాతి కలహాలను రెచ్చగొట్టిన వాళ్ళని బంధించి చట్టాన్ని సవ్యంగా కాపాడిన వారు మిస్టర్ రాధాకృష్ణ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ సార్ సార్ ఇంతకన్నా బెటర్ ఛాయిస్ నో బెస్ట్ ఛాయిస్ మిస్టర్ ఆనస్ట్రాస్ ఆనస్ట్రాస్ Who is this honest Raz? Sir, honest Raz, one of the things that you can say. You can say that 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 you can say that. Besides, one of the things that you can say 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 that. రాజకీయ నాయకులచే ఇవ్వబడే అవార్డు సార్ అటువంటి సమర్థులు లేకపోతే నష్టం వాళ్ళకి కాదు దేశానికి అందుకే రికాల్ హిమ్ ఇమీడియట్లీ ఎస్ 